हेलो फ्रेंड्स तो आप सबका स्वागत है मेरे फोर्थ लेक्चर जो कि इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज की सीरीज़ है जिसमें मैं सॉल्ड नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा आपको और मैंने आपसे कह दिया था कि टाइम कंस्टेंट के कारण मैं जो है इसका वीडियो नहीं बना पाऊंगा पूरा सिर्फ आपको नोट्स जो प्रिपेयर करके दे दूँगा और वो आप पढ़ लीजिएगा ना आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा और आप लोग के काफ़ी लोग लाइक्स कमेंट्स आ रहे हैं जिससे काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मुझे पता चलता है ये एक टाइप के असमेंट होता है मेरे लिए कि मैं किस तरह के वीडियो बना रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ तो ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सब चीज़ें करते रहें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि और मैं जो ये फ्री एजुकेशन है वो मैं और तक और लोगों तक पहुँचा सकूँ क्योंकि मैंने ये इसलिए सोचा था क्योंकि मैं खुद ही मैंने देखा कि पूरे इंटरनेट तक कहीं पर भी इसके कोई किसी ने भी प्रॉपर नोट्स नहीं दिए हैं और किसी ने भी इसको डिटेल में नहीं बताया और ये इतना वॉश टॉपिक मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा कि मैंने ट्वेंटी फर्स्ट को आई थिंक स्टार्ट किया था और आज थर्ड है और मैंने दस बारह दिन में पूरा ख़त्म करने की कोशिश है इकनॉमिक इको तो ख़त्म हो जाएगी और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बची रहेगी थोड़ी बहुत शायद बची रहे ना पूरा कर पाऊँगा तो मुझे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा कि मैं कैसे करा अगर आप लोग इतना ज़्यादा मोटिवेट ना करते इतना ज़्यादा लाइक कमेंट ना करते तो शायद मैं इतना ज़्यादा उस पर अपना एफर्ट नहीं दे पा रहा था क्योंकि चीज़ें तो होती हैं लेकिन वही है कि अब कुछ इंटरेस्ट होता है कि अब कोई मोटिवेट करे तो ठीक और अच्छा करें तो वही चीज़ है और इसीलिए मैंने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने का सोचा था तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग देखिए हम लोगों ने पीछे बात कर ली थी इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था उसके बाद मैंने इंडस्ट्री को छोड़ दिया था क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग रहा तो मैंने सोचा कि बाकी चीज़ें कवर कर लूँ तो मैंने इस लेक्चर सीरीज़ में ये रोल ऑफ इंटरनेशनल फंडिंग इंस्टीट्यूशन से लेकर के यहाँ तक कवर किया है जेंडर इशू जॉइंट फैमिली सिस्टम तक बाकी जो है मैं कल अपलोड कर दूंगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब ये ज़्यादा इतने बड़े टॉपिक नहीं है ये आप खुद ही समझ जाएंगे और इतना ज़्यादा नहीं मैं कर दूंगा और उसी के साथ मैं इंडस्ट्रीज और ये बैंकिंग रिफॉर्म्स भी कर दूंगा और आप इससे पढ़िएगा तो आप लिंक करने कोशिश करिए कि क्यों यू एन फॉम फॉर्म हुआ और क्या ज़रूरत थी यूनाइटेड नेशन फॉर्म करने की और उसके क्या जो आई एम एफ वर्ल्ड बैंक क्यों आए ब्रिटेन वर्ड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जो यू एस में एक जगह है और क्यों इन्हें लाया गया इकनॉमिक्स इनका काम क्या होता है वर्ल्ड बैंक काम क्या करती है और आई एम एफ क्या काम करता है और एक चीज़ और देख लीजिएगा मैं शायद बताऊँगा नहीं क्योंकि फिर से बाकी चीज़ें क्योंकि मैंने क्रिटिकली एनालाइज किया था कि ये जो आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक हैं ये है किसी भी कंट्री को जो है डी मतलब कि कम कर देती हैं उसकी ग्रोथ को एक टाइप से कम करती हैं मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि जो मैंने एनालाइज किया तो कि ये देखा है कि आपने देखा होगा कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स बैंक ये सारी बनाने का रीज़न ही यही था ताकि इनके पास जाके हमें लोन न लेना पड़े क्योंकि ये सारे बैंक लोन तो देती हैं लेकिन उन पर काफ़ी कंडीशन लगा देती हैं एग्जाम्पल पे तौर पे मैं ये बता सकता हूँ कि एमपी में एक नदी है जो कि एक फॉरेन प्राइवेट कंपनी को बेच दी गई है अब आप उसके सरस्वती नदी है और उसको आप देख लीजिएगा नेट पे बाकी मैं कुछ नहीं बताऊँ बाकी आप खुद रिसर्च करिए तो आपको समझ में आएगा कि ये यूनाइटेड नेशन काम कैसे करते हैं इनकी क्या कंडीशन होती हैं और ये लोन क्यों देती हैं और किस कंडीशन पर लोन देती हैं और जो रुपए की कीमत जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में तो एक रुपए की कीमत एक डॉलर के बराबर थी और आज जो है रुपए कमज़ोर हो गया डॉलर बढ़ गया है तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो तो सब आप जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे इंस्टीट्यूट जो हैं बड़े बड़े आई वर्ल्ड बैंक ये सब इसके पीछे हैं तो काफ़ी रिसर्च किया जा चुका है इस पर और इसी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये ब्रिक्स बैंक का ये गठन किया क्योंकि उनका लॉन्ग विजन है वो दूर का सोचते हैं और काफ़ी चीज़ें हैं खैर ये सब बात क्यों आता है इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं 
कि उनका क्या एजेंडा था वो कैसे फॉर्म हुई और वो कैसे काम करती हैं और वर्ल्ड बैंक की कितनी जो एफिलियट्स हैं और तो सबसे पहले ये आया था गाट आया था जी ए टी टी फिर इसके बाद ये बाद में आया था वर्ल्ड बैंक और ये सब चीज़ें आई थी और इनके क्या मकसद होते हैं और इसमें ये भी मैंने देखा है कि जिम्बावे में क्राइसिस आ गई थी एक आपको शायद याद होगा कि उन्होंने ज़्यादा नोट छाप दिए थे हाइपर इन्फ्लेशन तो ये मैंने वहाँ से गूगल से पिक्चर बनाई है मैं ज़्यादा इमेजेस यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि कॉपी का काफ़ी पंगा होता है तो बना तो मैं और भी इंट्रैक्ट हो सकता हूँ लेकिन टाइम कंस्टेंट और कॉपीराइट राइट इशूज काफ़ी सारे चलते रहते हैं तो इसलिए ज़्यादा नहीं कर सकता मैं तो ये मिली थी और ये देखिए इसी के लिए मैंने वो करी है जिम बॉम्बे का लगाई न्यूज़ और एक ग्रीस भी बैंक हो गया था उसका भी का इसमें इशूज़ थे वो भी मैंने इसमें सर मैंशन किया होगा कहीं ना कहीं आप पढ़ लीजिए देखिए ग्रीस केम टू क्राइसिस आई एम एफ लोन आई मैं तब सोच रहा था कि इसको लोन दें कि ना दें ये सब चीज़ें हैं फिर इस स्मॉल जो इन ऑर्गेनाइजेशन है कितनी बड़ी होती कितनी छोटी होती हैं वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन आई एम एफ की करेंसी क्या है ये पूछ लेते हैं कई कई जगह चीफ कौन कौन से हैं उनके और ये आप सर्च करिए कि क्रिस्टीन रिगार्ड कैसे बनी थी इनसे पहले कौन थे और इसके बाद ये चीफ लेडी को ही क्यों बनाया गया था इसके पीछे भी हिस्ट्री है काफ़ी और मैं तो इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा और मल्टी कल्चरिज्म क्या होता है इसका क्या इम्पोर्टेंस था क्यों इंडिया जो है प्रिजर्व कर रही है ट्राइबल पीपल को क्यों अंडमान एंड निकोबार स्पोर्टलैंड जैसे जगह में जहाँ ट्राइब्स रखते हैं तो इनको इंडियन आर्मी वहाँ रहती है उनका काम ही ये होता है कि जो हमारे ट्राइब्स हैं उनको प्रिजर्व करें क्यों फोकस देती है कि जो लैंग्वेज डिसपेयर हो रही हैं वो उसको काम होता गवर्नमेंट का कि उनको प्रिजर्व करेंगे तो ये सब सब चीज़ें रिलेट करो देखिए गोरखा लैंड जो है उस पर जो एजिटेशन चल रहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो इम्पोज कर दिया था बंगाली सभी जगह सभी उनके डिस्ट्रिक्ट में गोरखा लैंड ने किया कि नहीं इससे हमारी जो है वो हर्ट हो रही हमारी लैंग्वेज का काफ़ी उन्होंने मतलब कि हमारी लैंग्वेज वीक हो जाएगी इससे और ख़त्म हो जाएगी इसलिए ये वो लोग कर रहे थे सब चीज़ें आप रिलेट कर रहे देखिए ये सब चीज़ें इसमें हैं और फिर इसे आपसे पॉपुलेशन ग्रोथ मैंने जो सेंस से निकाली थी कि क्या क्या पॉपुलेशन ट्रेंड था और ये कौन कौन से एक ट्राइब्स होते हैं और एक वो गोल्ड मेन प्राइज विनर थे एक रोहुल सावंत और ये काफ़ी बारह साल से इन्होंने लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने पी फाइल करी थी इसके बाद ये डोंगरा कौन कम्यूटी थी ओडिशा में उसको प्रजर्व करने के लिए वहाँ माइनिंग का लाइसेंस मिला हुआ था और जिंदल भी उसको मिला था जहाँ तक तो उसके बाद उनको हटाना पड़ गया वहाँ से सारी खदानें वो खुदाई जो है वो उतनी पड़ गई उनको क्योंकि इन्वामेंट को काफ़ी हार्म हो रहा था और काफ़ी जगह ऐसा होता है ऐसा नहीं है झारखंड जैसी जगह है वहाँ माइनिंग है वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें होती हैं ऐसा नहीं है कि हर जगह कहीं कई जगह कुछ लोग होते हैं जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं फिर ये डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हैं कि क्या क्या रुझान होते हैं डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन ट्रेंड होता है कि इंडिया किस तरह से ग्रो कर रहा है ये चार डे सारे मैंने अपने मन से कुछ नहीं लगाया सारे जो है संसद से डाटा मिल गया और कुछ है सिर्फ आपको समझाने के लिए और रूरल अर्बल डिफ्रेंसेस क्या होते हैं किस तरीके से ये सारे डिफ्रेंस आते हैं क्या पॉपुलेशन जो थी नाइनटीन में जब थी तब क्या थी और किस तरह से ग्रो कर गई है क्या क्या डिफ्रेंस आए और क्यों माइग्रेशन हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा उठ नहीं रहा है तो इसलिए लोग माइग्रेट कर रहे हैं ये सारे रीजन्स हैं इसमें लिखा है कॉज ऑफ माइग्रेशन ये सब चीज़ है तो आप पढ़िएगा इसको फिर इसके समझिएगा और जल्दी इसके बाद वाली पीडीएफ डी एफ में अपलोड करूँगा मुझे खुद चिंता है कुछ कर रहा हूँ मैं इसलिए ओके थैंक यू ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और अच्छे से अच्छे हाई क्वालिटी एजुकेशन आपके साथ शेयर कर सकूँ आपके लिए ला सकूँ ओके धन्यवाद